Can I have also water? Magandang umaga po sa inyong lahat. Napilitan na naman po ako magsagawa ng instant press press con dahil nga po sa mga developments na naman na nangyayari mula po kahapon yung mga banner story ngayon and yung breaking news ngayong umaga. <clears throat> so before I answer questions, And before I pour out again my anger and emotions, allow me to read two statements. Hindi naman ho ito mga haba. One is on, the, on President Duterte's admission of mistakes in the alleged drug matrix dahil marami po sa inyo na naman nag humihingi sa akin ng reaksyon. <coughs> Excuse me. And another statement is on the violent riot that just happened kanina at the Nubilibi prison. So the first one, on the apology. President Duterte's apology is a clear admission that there is really nothing in that ridiculous drug matrix that links me to the illegal drug trade. It is tragic that the highest official of the land has not only been fed lies and wrong information, but also has listened to rumors and intrigues. The alleged drug matrix, as I pointed out before, is nothing but trash and therefore should not be given any grain of credibility. It also casts serious doubts on the people behind the so-called intelligence information, which to my mind do not appear intelligent at all. Most importantly, if this is the kind of information fed to the president, how reliable is the information fed to the PNP by barangay captains or other sources in their Operation Tokang? What does it tell us about this list this lists of drug pushers and addicts who are subjected to tokang and vigilante assassinations based on said lists if intel provided the president himself is so prone to mistakes this is a problem with ej case and the death penalty no amount of apologies from the president will bring back the dead to life he is not jesus christ who can bring back lazarus to life contrary to the belief of his fanatic supporters. My next statement on the violent riot. Reports have just come in that a supposed riot at, believing, at building 14 of the NBP, which houses J.B. Sebastian and the other so-called Belibid 19, has resulted in the killing of Tony Ko and the hospitalization of Sebastian Peter Ko and Vicente C. I confirm these are all members of the Belibid 19. There are also reports saying Peter Ko is either in critical or stable condition. Several prisoners in Building 14 have one thing in common. Aside from being the drug lords, <coughs> excuse me, or drug convicts that I separated from the general prison population and isolated in Building 14 as a result of the raid conducted on December 15, 2014. Several of these prisoners refused and continue to refuse to testify against me in the House hearings as their alleged protector. They should know because I was the one who started all their misery by cutting them off from their drug trade and luxurious living quarters. They were also the ones who filed several cases against me, both criminal and administrative, with the ombudsman because of their alleged 
quote unquote, persecution after they were singled out for isolation in Building 14. The official version of the DOJ is that this was a riot. Of course, we do, know, we do not know yet at this point. Absent any other available reliable information, I'm not discounting the fact that this is another way of the government persuading the Bilibid 19 to testify against me and that this incident should serve as a lesson to those who refuse to cooperate with the government and do Aguirre's and Malacanang's bidding. If this is the case, this means we have reached a new level of murderous policy in this government. I am not discounting the possibility that this so-called riot is Malacanang's way of sending its messages to prisoners who refuse to implicate me in the Bilibid drug trade as part of Aguirre's and Malacanang's teleseria drama projecting me as the Bilibid drug queen. If this is the truth, I plead to Malacanang to stop this tragic, desperate, and despicable actions. These prisoners are supposed to be under the government's protection. To threaten them with violence and murder simply because they refuse to be used in the ongoing House hearing is the height of mafia tactics and gangster-style operations that makes this government worse than a narco state. It makes this government an assassin state, a state that promotes murder and summary execution as policy and as weapon against its perceived enemies. That's the end of my second statement. And before I answer questions, may I also share with you, I wanted to share this yesterday, uh, pero hindi ko na muna ginawa. But I think it's, it's timely to also disclose this. Hindi ko ba nasabi ko na po sa inyo na talagang meron pa rin silang mga ginagawa, na talagang kinukumbinsi pa rin nila, yan sila Sebastian at yung mga iba pa. Another A1 source told me that maski yan, sila Peter Ko, sila yung mga ano ngayon, Tony Ko, and Vicente C, and a few others, sila kasi yung mga hindi pa nakukumbinsi. Tsaka yung iba pa na mga gang leaders. Yung sinabi ko po sa inyo dati, na meron subjected to psychological torture. I just, I, I was asking again for their permission to expose kung sino po yan. Pero hindi po muna po ako binigyan ng, ng permiso kanina. Sabi po nila, sana po maintindihan nyo yung pinarating po sa akin na message. Wala naman po akong diretsong contact sa kanila. Ang sabi po, sana huwag nyo muna pong gawin yan kasi baka ho kami ang isusunod. Isa pong commander ng isang another major gang sa Bilibid, yung sinabject nila to psychological torture, yung binanggit ko po doon sa privilege speech ko, na kinuha siya isang sabadong umaga, linabas siya ng SAF at dinala siya sa ISAF, binalik kinabukasan, Sunday morning. At grabe daw yung itsura, hindi naman, wala naman daw mga pasapasa or what or signs of physical torture, pero sinabi nga daw po, Nakita daw po nila yung itsura na uh, hindi pinatulog, subjected to uh, uh, intense interrogation, subjected to psychological torture. What was the very objective? Pinipilit po yung gang leader na yan na mag-ano rin, mag-testify po against me. Katulad din ni Sebastian, katulad din nilang Peter Koch, Vicente C. and Tony Ko, na mga pinipilit din, hindi ho nila nakukumpinsi pa yung iba. Ito pong messages. You will be given copies of this. Again, this is from A1 source. I can stand by the credibility of my source. I can reveal it later in a proper forum. But I guarantee you the credibility of my source or sources. September 21, exact message po, na finor white sa akin, ng A1 source ko. Text ng Mrs. ni J.B. Sebastian, quote, Sir, 
Kakausapin ko si JB. Uh, remember, this is already after that house inquiry. Na yung mga sila, yung mga sino man yun, yung mga ano na yun, na lahat tumo, nagtuturo kay JB Sebastian. Sir, kakausapin ko si JB ngayon para papayagin na mag-testify na against Delima. Siya na nadidiin ngayon. Siya susi sa lahat. Labag man sa kalooban ko, pero sa tingin ng mas nakakarami, ito ang tamang paraan. Ipapasantabi ko na lang sa kanya galit niya, sa kanalang hugutin, sa kanalang hugutin pag okay na lahat. Pati po personal na buhay namin, sigurado apektado. Lumalalim po ang investigasyon. Si Delima lang naman, kailangan nila. Alam ko, mapapatawad kami ng mga anak ko, at na mga naniniwala sa kanya kung sakaling magdesisyon kami ng salungat sa prinsipyo, na, prinsipyo namin. Sorry po. End of quote. The September 21. And then, on September 22, from, ang, ang text ito sa akin ng uh, source ko, yung the same source na nag-forward nung message na yon, nung text na yon ng Mrs. ni Sebastian, Matigas, JB. Ayaw mag-lie versus D5. D5, that, that must be me. They have to do something soonest to provide protection. Although the same day, September 22, from my same source, JB and wife, business and bank accounts threatened. Negos underway. Was advised to cooperate with lawyer assistance, period. So these are the text messages September 22 regarding J.B. Sebastian. Also on September 22, meron pa rin ho, finorward sa akin, o meron nag, uh, yes, finorward po itong text na ito sa akin. Ito naman ay tungkol sa dati kong PSG guard na si Jonel Sanchez. Ito naman po ang message na finorward sa akin ng A1 source ko. A friend and former NBI is the godfather of PSG Junel Sanchez being implicated as the bagman of Delima. He is being forced to sign affidavit, but he said he is innocent and has never met Colanco. He and his wife, who is also a PSG, are now held in the HQ. Ask Sana help and advice if a friendly lawyer can assist or take care of them. These are the text messages. These are samples of the things being done to be able to convince certain so-called witnesses to testify against me. This is the length, this is the extent, this is the magnitude. Hindi pa nga ho kompleto ito kasi hindi pa, ay, hindi pa ho pwedeng i-bulgar yung iba pa na mga impormasyon ko. Kasi hindi pa nga pumapayag yung mga sources ng information ko. And now we have this incident kanina. And now we just saw a news item quoting uh, Speaker Alvarez saying that somebody must be, must be out to silence Sebastian. Ano na naman ang mga implication nila? Kagagawan ko na naman yan. Sila ang nagigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards. They're fools. And they're liars. This, that is the bunch of, 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 of uh, officials that we have now. May mga istorya rin. I just saw yung mga ano rin, mga feeds. Some, uh, ano, sa ano yung kanina? Ano naman ito? Peter Ko, Tony Ko, and Vicente C. were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Dongail. Clarence Dongail, isa rin po yung Bilibid 19, another inmate who is a police major. Dongail told them to stop and warn them of the consequences. So, sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Are we a, napaka 
Huwag na naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Believe in fortune is supposed to be the most guarded uh, facility now. Nandyan yung mga sa. Tapos gagawa ng istorya ang ganyan na nagsyasyabu kaya nagkarayot. Tama na po. In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako, hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inusente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo. Iba-iba na yung istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo, katulad nung kahapon na naman, ano naman, 300 million na yan. Tama na po. Sino mga susunod nilang gigipitin? Sino mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sino mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga anong, privacy ng mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nanapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila mga sumbong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil ko papadalahan ko sila ng lawyers, sasabihin nila ayan kasi puprotektahan para hindi siya i-ano. So what am I supposed to do now? Tell me, I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin, namang well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Kumuha ka, mag-anap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Hindi pa ako tuwag na wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga ano, yung mga duwag ang umaatras. Hindi po si Laila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging, tu maging duwag. Tama na. Hulihin nyo na ako ngayon. Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon. I'm here! Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you. Matagal na hong may serious threat ako sa, may threat serious, may, may, may serious threat sa akin. Pero pinagsasantabi ko lang po yun, ang attitude ko lang po. Ang attitude ko naman pagdating sa bagay noon, no, na, na yan, noon pa. Maski noon na mayroon din ako mga threat. Yun, nung mga pinalipat ko yan, may mga threat ako. Galing sa kanila. Ilan-ilan sa kanila, hindi naman lahat sila. But ang attitude ko, kapag oras mo na, oras mo na. Kahit ano pa bang isang kateb, kateb, terbang security. Kung talagang oras mo na, oras mo na. I cannot of course say conclusively what exactly happened. But hindi po, hindi ko po pinapaniwalaan yung version nila ngayon na rayot. Why do I say this? Meron din po ako naging report noon. Remember, may sinabi sila sometime in August na nagbiglang nagparang surprise inspection sa Building 14 at meron pa rin daw mga nakuha na ilan-ilan na mga kontrabando.
Doon daw kay Peter ko, ayoko pa lang sana itong ipalabas. But again, my source is A1. I cannot disclose who he is right now, but again, he is A1. Yung mismong gwardya na yun ang supposedly nag-report per their official report na parang yung parang, parang naging official complainant, I think, dyan sa mga ano na yan, na may mga nakuha na naman na mga kontrabando from one of the inmates, yung guard na yan, hindi niya inaamin yan. Yung guard na yan, sinabi, basta pinapirma na lang ako dyan, ako pinalabas na nakadiskubre nung so-called contrabands na yon. So mga pinipilit na mga, nagplaplanta na sila ng mga ebidensya. Yan, yung katulad ng ano na yan, yung kung totoo na naman yan, kung, kung totoo lang, narayot talaga yan, kagagawan yan mismo, nila Sebastian. Hindi yan nalalayo dyan sa mga official version nila ng mga ng agaw, ng, uh, ng laban. <sighs> This is really madness. Nakikiusap talaga ako sa Pangulo, kinakagire. Hinto, uminto na po kayo sa mga dyan sa madness. Itong ginagawa sa akin, hindi naman dapat ito kasama dyan sa gera laban sa droga. Itong malagyera na rin na ginagawa nila sa akin ay dahil lamang sa isang matinding galit ng isang tao na pangulo na ho natin ngayon. Ang analysis ko po dyan, kaya nakukuryente rin siya. Kaya nga ho, ayan, yan, example na yan sa drug matrix na yan, I had to, uh, lulunok, lulunok niya, ngay niya ngayon, in a very rare moment na linunok niya, ang kanyang pride na mag-apologize dun sa mga dinawit niya dyan. Uh, ang nangyayari po, this is my analysis, you may or may not agree with me, but I've been thinking about this sa mga nangyayari ngayon. There are forces, elements, personalities surrounding the president na alam talaga kasi nila kung gaano kagalit sa akin ang Pangulo gawa nung 2009 nga tungkol sa DDS inquiry. So, itong mga ibang puwersa na ito, mga personalidad, mga shady characters na umaali-aligid dyan ngayon sa Pangulo, yung iba dyan, nakikita nyo sa house inquiry. Ay, they are taking advantage. They are capitalizing on the personal vendetta on the part of the president. Ginagatungan nila, dinadagdagan nila, sinusuplayan nila ng mga mali, ng mga informasyon, ng mga lies. Kaya lumaki na, nang lumaki yung istorya. All of a sudden, I'm now the believing drug, believing drug queen because dyan sa mga factory of lies na finifid ng mga personalidad na yan na may kanya-kanyang mga agenda. Either galit talaga sa akin, they have an axe to grind also dahil may mga kinasuhan ko rin sila, pinakulong ko rin sila. O kaya kung ano man ng mga iba pang mga agenda. Naiipit sila at yun ang pinapagawa sa kanila. Hindi ka namin kakasuhan basta ipitin mo, ituro mo si Delima, libre ka na. Ito ang immunity. Yan po ang analysis ko. Kaya sino pinakakawawa dito? Ang Pangulo. Pero syempre, ang mas kawawa ang bayan. Dahil naapektuhan na ng gusto nagtatawanan tayo ng international community. Tingnan nyo, nagkakaroon na ng impact sa economy. Ako na naman ang sisisihin dyan. By you know who. Senator, paano ka ka-apekto yung apology ni President sa uh, proving your innocence? Yung case, sino po? Na-invento nga lahat yan. Invento yan. Lahat nga, halos lahat yan. Lahat Invento. Invento yung drug matrix na yan, na para bang panggasinan mafia. Invento na naman lahat ito. Na ako ngayon, ako ang nag-benefit ng lahat. Ako 
ang binigyan ng pera through Sebastian. Nangulekta, etc., etc. Tinago ko yung the rest of the 300 million na nakukup daw, nakuha daw ng raid. And all those other lies. Yan ang nangyayari. Ang bilis maniwala ng Pangulo o kaya gusto niyang maniwala o kaya sadya na yung ibang mga lies na yan galing sa kanila mismo. Definitely. Maybe kahit mga drug convicts yan, marunong pa rin naman makonsyensya siguro. Huh? I don't know. You can ask them. Uh, uh, kasi nga ayaw nga marap, ayaw nga mag-testify, ayaw nga mag-execute ng sinumpaan sa laysay. Katulad nung iba. And meron pa ako, meron pa ako from, the, from another A1 source. Na allegedly, Meron din yan mga listahan kung sino yung mga tunay na mga nagbe-benefit from them. And kung sino tunay na mga drug lords din. Hmm? That's A1. Pardon? The AYM source, he cares for me, I think. He's concerned about me, as so many others. And he just happens to have an access sa mga yan. Iba-iba naman to, hindi lang naman to isa. Pero yung tungkol dun sa mga text ni Mrs. Isibastian, isang source ito. Yes. Right now, I have no option. I'm just here. I'm just trying to do my job, even if, of course, I'm so distracted. Nagtatanong mga iba, nakakatulog ka pa ba? Nakakakain ka pa ba? Nakakakain pa naman po ako, nakakatulog pa naman po ako, pero hindi na ako normal. Average na lang po ng three to four hours. Nakakatulog na lang ako sa sheer, sheer exhaustion, mentally especially. Isip ng isip, isip ng isip. Nakakatulog ako, 12 o'clock, 1 o'clock, ng umaga, bigla na naman ako nagigising, alas tres, alas kwatro, at hindi na ko uli na nakakatulog, isip na naman ako ng isip. So definitely has a toll on my, on my health, it has a toll on my very well-being, it has a toll on my family, my family is suffering. Walang nyo lang, people ask me, how do you feel, anong nararamdaman mo? Pakisabi nga ako sa akin, ano, pa, how do I feel? Pakisabi nga ho sa akin, alam nyo ba, how do I feel? No one in this room can imagine itong dinadala ko dito sa loob. Na hindi ko alam bakit ako, ako at ako. Do I deserve this? I certainly do not. Tama na po. Stop it. Stop the madness. I've been telling you kasi Mr. President, hindi kayo nakikinig eh. Nung sa ano pa lang, sa Kamuning Bakery. I warned him already, mapapahiya kayo. Nag-uumpisa na siyang napapahiya. Tungkol nga dyan sa drug matrix, marami pa ho magiging basehan ng kakahiyan nyo. Kakahiyan nyo. Dahil I know, malalaman nyo rin yan, na yung mga pinipid sa inyo, puro ho yan, kabalastugan. Puro ho yan, kasinungalingan. So, siya talaga mapapahiya? Matagal ko, matagal ko nang sinasabi yan. Pero again, what would be the whole purpose of filing cases against me? Okay, whether it's DOJ, Ombudsman, later. Alam ko naman na talagang inosente ako, mauubos ang oras ko dyan, ang, ang pagod ko, 
Wala na akong resources to hire lawyers at this point, although I'm glad there are some who have volunteered already. Kung kailangan daw sila, sabihan lang sila. But I have not really talked to them yet. I have no time to talk to them yet. Wala, wala na po akong ibang gagawin nun, kundi harapin na lang yung mga kaso. Ano nang gagawin ko ngayon as a senator? Paano ko gagawin na yung mandato ko? Nag-trash nga! So yan, these, were, these will all be trumped up charges because the alleged supporting evidence are all fabricated. Yes. They're there. They're there. They, they're lending me a huge amount of moral support. Some of them are even asking, Gusto talaga namin tumulong Sen, Ly Sen Lyra. But di namin alam kung paano. They, sent mes they send messages sa Facebook, Twitter, etc. But hindi ko rin kasi alam ang sasabihin ko sa kanila kung tinatanong nila ako, paano ho ba kami makatulong? My only, my only common response is ipagpatuloy nyo lang po ang pagdadasal. Ipagdasal nyo ako, ipagdasal nyo ang Pangulo, Nama